അപ്പൊ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ സ്വീറ്റ് കോൺ സൂപ്പിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വളരെ ടേസ്റ്റി ഹെൽത്തി അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പ് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന്റെ മുന്നേ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് തയ്യാറാക്കാനുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ബോണുള്ള ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആണ് കേട്ടോ ചിക്കൻ ബ്രോത്ത് അല്ല ചിക്കൻ ബ്രോത്ത് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലഷ് മീറ്റ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് ചിക്കൻ ബ്രോത്ത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ആണ് എല്ലുള്ള ചിക്കൻ എടുക്കുക എന്നാലേ ആ എല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങി വരുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് നാല് കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എത്ര നമുക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോർ കപ്സോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെപ്പറും ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കുരുമുളകിന്റെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് പൊടി തന്നെ ചേർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കുരുമുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് ആ എല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക അത്രക്കും നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കന് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ സമയം നമുക്ക് മൂടിയെടുത്ത് മാറ്റണം കേട്ടോ ഇനി അത് മൂടിയില്ലാതെ നമുക്ക് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് അതായത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കനൊക്കെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അരിപ്പയിലൊക്കെ ഇത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ പീസസ് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ പീസസ് അങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്വീറ്റ് കോൺ കേണൽസ് ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്വീറ്റ് കോണിന്റെ കേണൽസ് അത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റ് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എഗ് വൈറ്റ് ഒരു എഗ് വൈറ്റ് ഫുള്ളൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു എഗ് വൈറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ചാടുവാണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്ന സ്വീറ്റ് കോൺ കേണൽസ് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇവിടെ ക്യാരറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ചേർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വീറ്റ് കോൺ കേണൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് സംഭവം എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന്
സമയം നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അവിടെ കിടന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നല്ലോ ആ ചിക്കന് അത് നമുക്ക് ബോണിൽ നിന്ന് എല്ലിൽ നിന്നൊന്ന് വേറെടുത്ത് വെക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കൈകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിച്ചി 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 പറിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺ എല്ലാം ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സമയമാണ് നമ്മൾ പിച്ചി പിച്ചി പറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കനും കൂടെ അതിൽ ഒന്നും കൊണ്ട് കറക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വേവട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇനി മൂടി വെക്കാതെയും നിങ്ങൾക്ക് വേവിക്കാം വേവിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാൻ ഓക്കെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കാരണം ഈ കോൺഫ്ലവർ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ഇട്ടാൽ അതിങ്ങനെ കട്ട കുത്തി നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇതിവിടെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കൊക്കെ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയം നമുക്ക് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ചേർക്കാം ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ അതായത് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ തിളക്കണം കാരണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തന്നെ തിളച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവട്ടെ ഈ അടുത്ത പരിപാടി നമുക്ക് എഗ് വൈറ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ വല്ലാണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പതിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ മുട്ടയുടെ വെള്ളം നമ്മൾ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ അത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരത്തു നിന്ന് ഒഴിക്കുക അതായത് കുറച്ച് പൊന്തിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നൂല് പോലെ കിട്ടും ഈ എഗ് വൈ എഗ് വൈറ്റ് അതിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വലിയ എഗ് വൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ തിൻ തിൻ ആയിട്ടുള്ള എഗ് വൈറ്റാണ് നമുക്ക് സൂപ്പിലൊക്കെ കാണാൻ ഇങ്ങനെ അല്ലേ കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എഗ് വൈറ്റ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് ഇത് കിടന്നു ഒന്ന് കുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ എഗ് വൈറ്റാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തിയെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം വല്ലാതെ ചൂടും അല്ല എന്ന പറ്റേ അങ്ങ് ചൂടാറാനും നിൽക്കണം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ സൂപ്പ് പൊടിച്ചാലാണ് ആ ഒരു സൂപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ സ്വീറ്റ് കോൺ സൂപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മക്കൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം അപ്പം കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോ